ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന അധിക പേരും നിങ്ങൾ പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസ് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് അക്കൗണ്ട്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സൽ ഷീറ്റ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളായിരിക്കാം റൈറ്റ് അതായത് ഇത്രമാത്രം ഇൻഫ്ലോ വന്നു ക്യാഷ് ആയിട്ട് ഇത്രമാത്രം ഔട്ട് ഫ്ലോ പോയി പുറത്തേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ സേവിങ്സ് എത്ര എത്ര ഡ്യൂ ഉണ്ട് എന്നതിൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോകൾ ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ വേർഷൻ ആണ് ഇൻകം എക്സ്പെൻസ് ആൻഡ് ബജറ്റ് ട്രാക്കർ അതായത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിൽ നെറ്റ് ബാലൻസ് എത്രയുണ്ടെന്ന് പറയണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ബജറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് നീയായിരിക്കുക അത് എക്സ്പെൻസ് കൂടുതൽ പോയിട്ടുണ്ടോ ആ ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കൂടെ തന്നെ ഏത് കാറ്റഗറി ഓഫ് എക്സ്പെൻസിനാണ് പലതരം എക്സ്പെൻസ് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് യൂട്ടിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കാർ എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് അത് ഏത് തരം എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഓവർ എ ടൈം നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് മണി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ എത്രമാത്രം എമൗണ്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിൽ ബാങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കാണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ എൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സിനാരിയോ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചും കൊണ്ട് നമുക്കത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം എന്തായാലും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് താങ്ക് യു ഇൻകം എക്സ്പെൻസ് ബജറ്റ് ട്രാക്കർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈ ഒരു വർക്ക് ഫയലിൽ മൂന്ന് ഷീറ്റ് ഉണ്ട് സെറ്റിംഗ്സ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സമ്മറി നമുക്ക് ഓരോന്നും വൺ ബൈ വൺ എന്താ നോക്കാം ആദ്യം സെറ്റിംഗ്സിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ ഈ സെറ്റിംഗ്സിൽ തന്നെ രണ്ട് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് കാറ്റഗറീസ് ആൻഡ് ബജറ്റ് ഈ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ ഞാൻ മൂന്ന് സബ് അക്കൗണ്ട്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സെക്കൻഡ് വൺ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ റെസ്പെക്റ്റീവ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്സ് അതായത് മണി സേവ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സാലറി ക്രെഡിറ്റ് ആണ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട്സ് എന്ത് ആയിക്കോട്ടെ ആ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് അതായത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഒരു അക്കൗണ്ട് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാനറ ബാങ്ക് ബാലൻസ് അതായത് ആ കാനറ ബാങ്ക് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തന്നാൽ ജസ്റ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ മുകളിൽ കൊടുത്ത റെസ്പെക്റ്റീവ് ബാങ്കിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസും ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ബാലൻസ് എത്ര അളവ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക രണ്ടാമത് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എസ് ബി ഐയിൽ നമ്മുടെ അവൈലബിൾ ബാലൻസ് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഐ സി എസിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കാനുള്ള ഡ്യൂ ഉള്ള എമൗണ്ട് മൈനസിലാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ മാനുവലി സെറ്റിംഗ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതായത് ഈ കേസിൽ ഐ സി എസ് സി ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ ഡ്യൂ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാനുണ്ട് ബാങ്കിൽ അതോ അപ്പോൾ മൈനസ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഈ സെയിം റൂളും ഈ ഭാഗത്തും അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ചില സിറ്റുവേഷനിൽ അല്ലേ എക്സെപ്ഷൻ കേസ് ഉണ്ടാവാം നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ആ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇട്ടും കൊണ്ട് എമൗണ്ട് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ തേർഡ് വൺ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ വാലറ്റിലോ കീപ്പ് ചെയ്ത മണിക്കാണ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അക്കൗണ്ട് നെയിമിൽ ഞാൻ വാലറ്റ് ഇട്ടു അതുപോലെ തന്നെ അതിലുള്ള ബാലൻസ് ആണ് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കാണിച്ചത് അപ്പം ഇതാണ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ കാറ്റഗറീസ് ആൻഡ് ബജറ്റ് ഇതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരാം നമ്മുടെ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻസ് അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കാറ്റഗറീസ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ രണ്ട് കാറ്റഗറി ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഒന്നാണ് സാലറി ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി റെൻറ്റ് അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടെനൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റെൻറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊരു ഇൻകം ആണല്ലോ അത് രണ്ടും
ഡാറ്റ വാലുവേഷൻ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ആ റേഞ്ച് കൊടുത്തത് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സി ഇവിടെ നിന്നാണ് അത് ലിസ്റ്റ് എടുത്തത് കാരണം അത് ലോങ് ലിസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെൽ റെഫറൻസ് ത്രൂ ആണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഞാൻ ഓക്കെ അടിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ സബ് കാറ്റഗറി ഫോൺ ബില്ലും അതേപോലെ തന്നെ ലോങ് ലിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ തന്നെ പിക്കപ്പ് ചെയ്തു ഡാറ്റ റൈറ്റ് ഇനി അക്കൗണ്ട് അതായത് ഏത് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് എമൗണ്ട് പോയത് എന്നുള്ളത് കാരണം അത് എക്സ്പെൻസ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഐ സി ഐ സി ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എന്നാണ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ആണ് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് എച്ച് ഡി എഫ് സി ഇതും ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കമൻസ് എന്തെങ്കിലും റിമാർക്സ് എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാരണം ഇൻക്ലൂഡിങ് ലൈറ്റ് പേയ്മെന്റ് ഫീ ഇൻക്ലൂഡ് ലാസ്റ്റ് മന്ത് ഡ്യൂ സാലറി അത് സ്പെസിഫിക് റിമാർക്സ് എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാട്ടോ ലാസ്റ്റ് കാണുന്ന ഈ രണ്ട് കോളും നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മളെ ഇയറും മന്തും നമ്മൾ അവിടെ മുന്നേ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ഈ ഒരു ഡേറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വീർത്തിരിച്ചെടുക്കുന്നത് കാരണം ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തത് ലാസ്റ്റിലേക്ക് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത് നമ്മളെ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇനി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് ഇട്ടും കൊണ്ട് ഒരു എൻട്രി ഞാൻ പാസ് ചെയ്യുക ഞാൻ എൻ്റിലേക്ക് വരുന്നു ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് ഇട്ടു അതിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോൺ ബില്ല് കൊടുക്കുന്നു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇതൊരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് റൈറ്റ് എക്സ്പെൻസ് യൂട്ടിലിറ്റീസ് പ്രോബ്ലം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഫോൺ ബിൽ പിന്നെ ഏത് ബാങ്കിൽ നിന്നാണ് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ വാലറ്റിൽ നിന്ന് പൈസ കൊടുത്തതാണോ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കിൽ നിന്നാണോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് ഏതോ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ശേഷം കമൻസ് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സി ആ മന്തും ഇയറും സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി കാണിച്ചു റൈറ്റ് സോ ഇതിൽ രണ്ട് റൂൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്നാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു ഗ്രോസറിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു എക്സ്പെൻസ് ആയി ഇവിടെ കാണിച്ചു റൈറ്റ് ഈ സെയിം സംഭവം തന്നെ നമ്മൾ റിട്ടേൺ കൊടുക്കുക അതായത് എന്തെങ്കിലും റീസൺ കൊണ്ട് റീഫണ്ട് വേണമല്ലോ അത് വീണ്ടും ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മൈനസ് ആയി കാണിക്കണം അത് റൂൾ രണ്ടാമത്തത് ഈ റോ നമ്പർ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ത്രീ നോക്കൂ ഇൻ കേസ് നിങ്ങളൊരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബില്ല് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എസ് ബി ഐ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബില്ല് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയിരിക്കുക അതിന് എമൗണ്ട് നിങ്ങൾ വിഡ്രോ ചെയ്തത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൽ നിന്നാണ് തൗസൻഡ് നയൻ എയ്റ്റി അതായത് റെസ്പെക്ട് എമൗണ്ട് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുന്നു ശേഷം ആ സെയിം എമൗണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക ഏത് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എസ് ബി ഐ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പേയ്മെൻറ്റിലേക്ക് അത് പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ കാണാം എസ് ബി ഐ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ആ സെയിം എമൗണ്ട് തന്നെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എമൗണ്ട് വരും അപ്പോൾ ആ രണ്ട് റൂൾ ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ എക്സാമ്പിളായി കൊടുത്ത ഈ ഒരു റോ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് സമ്മറി വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയൊരു ഷീറ്റാണത് പല ക്രൈറ്റീരിയൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എക്സെൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും നമ്മുടെ കറൻറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോർ ഇൻഫ്ലോ പൊസിഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ഷീറ്റിൽ ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ സെഡിയുന്ന ശേഷം ഡാറ്റയെ പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാരണം ഇതിൽ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും ഫിവോട്ടേബിൾ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷനാലിറ്റിയാണ് വർക്കൗട്ട് ആവുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് റിപ്പോർട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ ഇവിടെ കാണാം കറൻറ്റ് നെറ്റ് ബാലൻസ് മൊത്തം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് എത്രയുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് മൂന്നുതരം അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സ് അത് മൂന്നും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ നെറ്റ് ബാലൻസ് എത്രയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് പിക്കപ്പ് ചെയ്യും ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർ മാർച്ച് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ലാസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റൈറ്റ് അതിവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ റെസ്പെക്റ്റീവ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലുള്ള ബാലൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് വാലറ്റിലുള്ള ബാലൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിലുള്ള ഇത് എസ് ബി ഐയിലുള്ള ബാലൻസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് അവൈലബിൾ ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഐ സി എസ് സി ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന് ബാങ്കിൽ നമ്മൾ പേ ചെയ്യാനുള്ള നെഗറ്റീവ് ബാലൻസ് ഇവിടെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് റൈറ്റ് സോ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ
ട്രാൻസ്ഫർ അതായത് ഞാൻ ഇൻ്റർ ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് ഇത്ര എമൗണ്ട് എൻഡിങ് ബാലൻസ് ഇത്ര നമുക്ക് ആ പിരീഡിന് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് റിസൾട്ട് ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന അർത്ഥം ഓക്കെ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് സൈഡ് ഉള്ള ഈ പാനലിലേക്ക് വരുന്നു മന്ത്ലി ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ട് ഒന്നുകൂടി അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവും നമുക്കത് എങ്ങനെയാണുള്ളത് നോക്കാം സോ ഈ ഡാറ്റ ഈ ഗ്രാഫും സ്ലൈസർ എവിടുന്ന പിക്കപ്പ് ചെയ്തത് പ്യുവോ ടേബിൾ ത്രൂ ആണ് ഇത് പ്യുവോ ചാർട്ട് ആണെങ്കിൽ സ്ലൈസർ ആണെങ്കിൽ പ്യുവോ ടേബിൾ ത്രൂ പ്യുവോ ടേബിൾ എവിടെയുള്ളത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അൺഹൈഡ് ചെയ്യുന്നു സി പ്യുവോ ടേബിൾ റൈറ്റ് ജസ്റ്റ് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഡാറ്റ എവിടുന്ന് റിട്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രം സി മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ കൊടുത്തു ഡിഫറെൻറ്റ് ടേബിളിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ വീഡിയോസ് ഞാൻ മുമ്പിട്ടതാണ് ജസ്റ്റ് റെഫർ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലിങ്ക് എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നു സോ എൻ്റെ ഡാറ്റ ഇവിടെ നിന്നാണ് പിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കേട്ടോ ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ തന്നെ മാർച്ച് മാസം എനിക്ക് എത്രമാത്രം ഇൻകം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എക്സ്പെൻസ് എത്ര വന്നിട്ടുണ്ട് സേവിങ്സ് എത്രയുണ്ട് എൻ്റെ ബജറ്റ് എക്സീഡ് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് അതായത് നമുക്ക് ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ മന്തിൽ ബജറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നയൻ ഫോർ ഫൈവ് സീറോ ആണ് ടോട്ടൽ ബജറ്റ് ഡിഡ് ഐ എക്സീഡ് മൈ ഓവറോൾ ബജറ്റ് നോ കാരണം ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി യെസ് ഓൺ എന്നുള്ള ഇഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ത്രൂ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന നയൻ ഫോർ ഫോർ സീറോ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് ഈ നയൻ ഫോർ ഫോർ സീറോ എന്താ നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിങ്സ് സെറ്റ് ചെയ്ത ബജറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ സി ഈ ടോട്ടൽ അതവിടെ കാണിക്കുന്നത് നയൻ ഫോർ ഫൈവ് സീറോ നയൻ ഫോർ ഫൈവ് സീറോ അപ്പം എക്സീഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരൊറ്റ ഒന്ന് മാത്രം ഹൗസ് ഹോൾഡ് മാത്രം എക്സീഡ് ചെയ്തത് ഓവറോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബജറ്റ് എക്സീഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അത്യാവശ്യം സേവിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അതിൽ തന്നെ താഴെ കാണാം എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് പൈസ അധികം വന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഇൻകം എവിടെ നിന്നാണ് വന്നതെന്നുള്ളത് സാലറി നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഏ സെക്ഷനിലേക്കാ സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് ഹൗസ് ഹോൾഡിലേക്ക് അത് ഇനി വീണ്ടും ഞാൻ ഡ്രിൽ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു ഏപ്രിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു സി മെയ് നമുക്ക് ആ റെസ്പെക്റ്റീവ് മന്തിലെ ഡാറ്റ വൺ ബൈ വൺ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ജസ്റ്റ് അൺഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നു രണ്ടും അപ്പം ഓവറോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ താഴെ കാണാം എക്സ്പെൻസസ് ബൈ സബ് കാറ്റഗറീസ് എന്നുള്ളത് ഓരോ കാറ്റഗറി വൈസിലെ എക്സ്പെൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓവറോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൊത്തം എക്സ്പെൻസ് കാറിൽ ഉണ്ടായത് ഫ്യൂലിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ കാർ മൈനസ് അത്ര ഉണ്ടായിട്ടില്ല മെഡിക്കൽ ആണെങ്കിലോ ഇങ്ങനെയോ ഞാൻ ഡ്രിൽ ഡൗൺ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ചോദിക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണെങ്കിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യെസ് മെയിൻ ആയിട്ട് എക്സ്പെൻസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായത് വീണ് ഞാൻ ഡ്രിൽ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു അപ്പം എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് സി എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിൽ മൂവി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ വന്നത് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഐറ്റംസ് ആണെങ്കിലോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് കൂടുതൽ എക്സ്പെൻസ് വന്നത് യൂട്ടിലിറ്റീസ് നോക്കാം അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് റൈറ്റ് ഫോൺ ബില്ലാണ് ആ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇയറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പെൻസ് ആയത് ഒന്നും കൂടി ഡ്രിൽ ഡൗൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ ജൂൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ആ പർട്ടിക്കുലർ മന്തിൽ ജൂൺ മാസത്തിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ലാണ് കൂടുതൽ വന്നത് റൈറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അൺഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഡാറ്റ നമുക്ക് മന്ത്ലി ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് വഴി നമുക്കൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കമ്പാരിസൺ ഓഫ് എക്സ്പെൻസ് ആൻഡ് ബജറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസിനേക്കാളും കൂടുതൽ ബജറ്റ് ക്രോസ് ആയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബജറ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ എക്സ്പെൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ സി ഈ കേസിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബജറ്റ് ഉണ്ട് സി നയൻ തൗസൻഡ് സംതിങ് ആ റൈറ്റ് അതിൽ തന്നെ നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസ് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അറിയണോ എന്നിരുന്നാലും മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ കൂടുതൽ എക്സ്പെൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പക്ഷേ ബജറ്റിൻ്റെ ലൈന് ക്രോസ് ചെയ്തില്ലാത്തതാണ് റൈറ്റ് അപ്പം എൻ്റെ എല്ലാ എക്സ്പെൻസും ബജറ്റിന് താഴെയാണ് സോ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി സേഫർ സൈഡാണ് ഇനി താഴത്തേക്ക് വരുന്നു ഇനി ഇത് ത്രൂ ആണ് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും എത്രമാത്രം നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അതായത് ആ ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ് വീണ്ടും ഇവിടെ കാണിക്കുകയാണ് ഓരോ മാസവും എത്രമാത്രം ഇവിടെ സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് സി കണ
വരുന്നത് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ സ്ലൈസർ മാത്രമല്ല തന്നെ ഈ പിവോട്ട് ചാർട്ടിലേക്കുള്ള ഡാറ്റ എവിടുന്നാ വരുന്നത് പിവോട്ട് ടേബിൾ എന്നാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചതാ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അൺഹൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എവിടുന്നൊക്കെ ഡാറ്റ എങ്ങനെയൊക്കെ പിക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ എല്ലാവർക്കും ഈ ട്രാക്കർ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ക്ലിയർ ആയി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സെറ്റിങ്സ് ത്രൂ പിന്നെ ഡേ ടു ഡേ ട്രാൻസാക്ഷൻ പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ അനുസരിച്ച് റിപ്പോർട്ടിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ റിവ്യൂ ചെയ്താൽ മതി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഡിഫറെൻറ്റ് സിനാരിയോൾ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ പുള്ളിയായിട്ട് പിന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വർക്ക് ഫയൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലുള്ളത് അത് ഇത്രയും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക റെഫർ ചെയ്യുക കൂടെ തന്നെ ഞാൻ അതിൽ യൂസ് ചെയ്ത മൾട്ടിപ്പിൾ ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം എടുത്തതാണ് പ്രീവിയസ് ലെസൺസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് റെഫർ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒറ്റയ്ക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ എൻ്റെ റിസ